Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 48. Louis Pasteur est un scientifique français qui a marqué l'histoire. On en parle dans cet épisode, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 48e épisode. Si vous voulez aller plus loin, je propose en téléchargement la transcription PDF de chaque épisode du podcast. Et dans le PDF, vous avez la transcription en français avec l'anglais ou l'espagnol ou encore le portugais selon le document. En plus, je propose la version audio apprenant MP3 de chaque épisode sans le générique ni les annonces. Et en plus, vous recevez en avant-première chaque épisode avant leur publication sur Internet. C'est disponible sur ma page Patreon, je vous mets le lien dans la description Spotify et YouTube. Si je vous parle de pasteurisation, en général c'est un mot que vous connaissez, mais qui l'a inventé et comment Qui était Louis Pasteur Qu'est-ce qu'il a inventé d'autre C'est exactement ce que je vais expliquer aujourd'hui dans un français adapté et naturel en vous expliquant le vocabulaire. Alors c'est parti Louis Pasteur est né en décembre 1822 dans le Jura, le Jura, c'est un département qui est situé dans le massif du Jura. Ce massif est une petite chaîne de montagnes française à la frontière avec la Suisse. Alors, le prénom Louis est un prénom qui était extrêmement populaire jusque dans les années 1960 à peu près. Mon arrière-grand-père s'appelait Louis et mon père s'appelle Jean-Louis d'ailleurs. Et il est revenu à la mode au début des années 90. Donc maintenant, il y a de plus en plus de petits garçons qui s'appellent Louis. Et le petit Louis Pasteur était connu pour être un très bon peintre, donc il aurait pu être un grand artiste. En fait, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans sa vie, parce qu'en 1840, il obtient le bac littéraire, mais il change d'avis et il va repasser le baccalauréat, mais cette fois-ci le bac scientifique. Ici, le verbe « repasser » veut dire « passer une deuxième fois » et finalement, il va avoir un déclic pour la science et va être accepté dans une grande école parisienne, l'école normale supérieure. Un déclic, c'est un élément déclencheur qui provoque une réaction et c'est aussi le bruit que peut faire un appareil. Par exemple, l'appareil photo fait un déclic quand il prend la photo. Bref, à l'école normale, Louis étudie la physique chimie et en devient préparateur adjoint de chimie dans un laboratoire. Et durant ses études, il fait une thèse sur la cristallographie, donc il étudie les cristaux. Ensuite, il devient professeur de physique à Dijon, près du Jura, et il paraît qu'il était très autoritaire, mais il emmenait les élèves étudier en pleine nature, sur le terrain. Euh, selon lui, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Je suis d'accord avec lui, on apprend bien mieux en pratiquant. Et puis, il déménage à Strasbourg, où il va enseigner la chimie à l'université. Strasbourg, c'est une ville près de la frontière avec l'Allemagne, donc en Alsace. Je ferai sûrement un épisode spécial sur cette jolie ville. J'y suis allé une fois et j'ai bien aimé. Il y rencontre une certaine Marie, qui deviendra sa femme en 1849. Ils auront cinq enfants en tout, et son petit-fils, le dernier descendant de Pasteur, est mort en 1970. On dit que son épouse était son meilleur collaborateur parce qu'elle écrivait ce qu'il dictait et elle préparait les revues de presse, par exemple. C'était un peu son agent de l'époque. Dans ce cas, on dira une collaboratrice au féminin. En 1854, il est nommé doyen de l'université de Lille, qui vient d'être créé. Le doyen veut dire la personne la plus âgée. Par exemple, la personne la plus âgée du monde est une femme japonaise, donc une doyenne. Elle a 118 ans actuellement. Mais à l'époque, le mot doyen voulait dire l'administrateur d'une université ou d'une faculté. Lille est une ville tout au nord du pays, près de la Belgique, et j'en parlerai sûrement aussi dans un épisode dédié. Et dites-moi dans les commentaires euh, sur YouTube si vous voulez que je parle d'autres villes comme par exemple Lille ou Strasbourg. Ah, C'est donc à l'université qu'il va faire ses premières grandes découvertes et on utilise tous au quotidien la première. Pasteur s'était déjà spécialisé dans la fermentation. Napoléon III lui demande de trouver un remède, une solution à la maladie des vins. Elle lui propose donc de faire chauffer le vin à 57 degrés minimum pour tuer les mauvaises bactéries et pendant un certain temps. Ça fonctionne bien et le goût du vin n'est pas altéré, n'est pas modifié, 
Donc, il vient d'inventer la pasteurisation. Ensuite, Louis Pasteur va appliquer le même procédé pour conserver les produits laitiers comme le lait ou le fromage. La pasteurisation du vin est abandonnée contre d'autres solutions, mais elle est toujours utilisée dans beaucoup de produits alimentaires de tous les jours et partout dans le monde. Les jus de fruits, la confiture, les compotes, le cidre, la bière, euh, tous ces aliments sont pasteurisés. Donc on utilise la pasteurisation pour conserver les aliments beaucoup plus longtemps. La majorité des fromages vendus en commerce sont pasteurisés, vous regarderez les étiquettes, contrairement au fromage au lait cru qui se garde moins longtemps, j'en ai parlé dans l'épisode 12 sur le fromage. Donc la conservation permet une industrialisation de la production, mais aussi de l'exportation. Un fromage au lait cru ne pourrait pas résister au long trajet si par exemple on l'exporte aux états unis en 1865, Louis Pasteur dépose le brevet de pasteurisation. Un dépôt de brevet permet à celui qui l'a inventé d'être protégé contre le vol de ses idées. Donc il a déposé le brevet. Mais il a aussi contribué à une autre avancée scientifique. En 1862, il a démontré, il a prouvé que la génération spontanée n'existait pas. Avant sa découverte, on pensait que les cellules pouvaient naître à partir de rien. Et pour sa démonstration, il a utilisé une bouteille avec un col de cygne. Un col, c'est le bord d'un vêtement qui arrive au niveau du cou. On peut par exemple dire que cette chemise a un col tout petit. Le cygne, c'est la traduction de swan ou de cisne en espagnol. Donc son cou est en forme de S. Et le col de la bouteille, c'est la partie étroite où on verse le liquide. Bref, grâce à cette bouteille avec un col en forme de S, en forme de col de cygne, il a mis en évidence que les germes qui étaient arrêtés par le col de la bouteille ne provoquaient pas l'apparition d'êtres vivants au fond de la bouteille. En résumé, à partir de cette date, on a su que tous les organismes vivants naissaient à partir d'une cellule mère et non pas de façon spontanée, même pas les micro-organismes. Et c'est grâce à ces recherches que Louis Pasteur se rend compte que les infections liées aux opérations des malades peuvent venir des outils ou de l'environnement des opérations. Donc il préconise, il conseille d'utiliser des outils parfaitement propres ou au moins chauffés à haute température pour éviter la transmission de germes aux patients. Suite à ça, Pasteur sera nommé à l'Académie des sciences. Napoléon III va encore avoir besoin de Louis pour un autre problème de l'époque. Une maladie ravage et décime les élevages de verre à soie. Ravager, ça veut dire détruire. Un verre signifie en anglais « worm » ou en espagnol « gusano », un tout petit animal sans pattes qui vit dans la terre. Certains vers produisent de la soie, c'est un tissu très précieux avec lequel on peut fabriquer des draps par exemple. Et c'est pour ça qu'on fait des élevages de vers pour fabriquer de la soie. Un élevage vient du verbe « élever » qui veut dire « éduquer »,« prendre soin » ou « nourrir » un groupe d'animaux ou de personnes pour les faire grandir. Ce paysan a un élevage de vaches, par exemple. Il élève des vaches. Bref, les vers sont malades et la soie qu'ils produisent a des taches noires. Et par un procédé de tri et de sélection des bébés verts, il arrive à se débarrasser de la maladie des vers à soie. Pasteur est alors considéré comme un sauveur, encore une fois. Et à Alès, dans la ville où il est allé sauver les vers, il y a une statue à son effigie qui le représente. Et à partir de ce moment, Pasteur va se spécialiser dans les maladies des animaux et vous allez voir pourquoi c'est important juste après. En 1880, il combat le choléra des poules et la maladie du charbon des moutons. Il a l'idée d'injecter aux animaux une forme atténuée non dangereuse, moins forte, du virus pour que le système immunitaire apprenne à se défendre et ainsi à lutter contre le virus et l'éliminer. Et ça fonctionne bien il remarque que les animaux ne tombent plus malades et qu'ils résistent même à de nouvelles infections. Donc il arrive à sauver de nombreuses poules et de nombreux moutons. Et ensuite il va réussir à guérir des porcs grâce à son vaccin par exemple. Alors c'est pas Pasteur qui a inventé ce principe de vaccination, mais il l'a appliqué à grande échelle, ça veut dire en grand nombre, mais toujours sur les animaux. Et c'est pas terminé, parce qu'en 1885, il y aura une épidémie de rage en France. C'est une terrible maladie causée par un virus, elle est mortelle et il n'y a aucun traitement. On peut seulement faire de la prévention 
Et les animaux, notamment les chiens qui sont infectés, sont euthanasiés, ce qui veut dire qu'ils sont tués. Il n'y a pas de remède. Ce sont les animaux mordeurs, donc les animaux qui mordent, qui peuvent transmettre la rage. On a tous l'image en tête d'un chien qui bave et qui est très agressif, donc un chien enragé. Le virus s'attaque au cerveau et se transmet ensuite par la bave, par la salive. Donc les chiens, les chats et les renards peuvent transmettre la maladie. C'est une maladie qui a bien sûr été éradiquée en France depuis les années 1920. La rage provoque des maux de tête, M-A-U-X. Ici, c'est le pluriel de mal et une défaillance cardiaque mortelle. Donc Louis Pasteur décide de travailler sur la rage et de créer un vaccin. Il fait des tests en injectant le virus à un lapin, puis à un autre, etc. pour obtenir plusieurs versions atténuées du virus. Les tests fonctionnent sur les animaux, il en fait aussi sur des chiens. Et le 4 juillet 1885, un enfant qui s'appelle Joseph se fait mordre 14 fois par un chien enragé. On tue le chien et on sait que l'enfant va avoir la rage. Sa mère apprend que Pasteur fait des essais de la rage sur les animaux, donc elle vient lui demander de l'aide. Elle le demande à la rescousse. Un pasteur n'avait jamais vacciné d'humains, mais seulement des animaux. Donc la mère de Joseph sait que l'enfant est condamné à mourir, donc il valait mieux essayer le tout pour le tout. Euh, Joseph reçoit en tout 21 piqûres, et après 10 jours d'attente et de traitement, il n'a pas la rage, donc il est sauvé, on dit qu'il est tiré d'affaire. Il paraît que Louis Pasteur s'était réfugié dans son Jura natal, en attendant le résultat, parce qu'il avait peur de l'échec. Et je vous fais écouter ce qu'a dit Joseph quelques années plus tard. Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Voilà, cet enregistrement date de 1939, donc la qualité de cet audio n'est pas optimale, et je vous mettrai le lien de la vidéo où je l'ai trouvé. Il dit « Monsieur Pasteur était très ému, il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux, mais ma mère insista, ma mère a insisté, faisant valoir, en valorisant que, puisque j'étais condamné, euh, je n'avais rien à craindre, et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Donc Joseph est guéri, et la nouvelle se répand partout dans le monde, et beaucoup de gens se précipitent dans le laboratoire de Pasteur pour se faire vacciner. Mais le laboratoire est trop petit, donc on décide de lancer un appel aux dons international pour créer un centre spécifique de vaccination. Donc c'était l'ancêtre du crowdfunding. Et grâce à l'argent récolté mondialement, on crée un institut centré sur la vaccination, la formation et la recherche, c'est l'Institut Pasteur. Il a été inauguré en 1888 à Paris. Pasteur est mort en 1895 suite à des problèmes de santé et à l'occasion du centenaire de son décès, une pièce de monnaie de 2 francs a été créée avec son visage dessus et il y a plein de statues de lui partout en France. Les instituts Pasteur dans le monde entier font un travail de recherche formidable et ils sont considérés parmi les meilleurs mondiaux. Leurs scientifiques ont reçu environ 10 prix Nobel. Dans les années 50, on y a découvert le vaccin contre la polio. Puis, en 1985, 100 ans après le vaccin contre la rage, les chercheurs de l'Institut trouvent le vaccin contre l'hépatite B. Et toujours dans les années 80, on a découvert le virus du sida. Voilà, maintenant vous savez tout sur Louis Pasteur et vous savez pourquoi c'est le scientifique français le plus célèbre dans le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye Et les hispano hablante principiante ou intermedio en français, qui laisse connaître toute la grammatique de forma conversationnelle pour apprendre à parler avec confiance, te propongo une classe de muestra gratuita conmigo de mi programme Fluidité et te daré une stratégie complète pour tu camino hacia tu fluidez. Te dejo le link en la description de l'épisode. Si tu veux pratiquer ton expression orale en priorité avec un professionnel qui te corrige, qui te sort de ta zone de confort, je propose aussi des ateliers de pratique de conversation avec des tuteurs ou tutrices natifs. Le lien est dans la description et la session d'essai est 100% remboursée. Les conditions sont disponibles sur la page internet. A bientôt